আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হলো পেরিকার্ডিয়াম তো পেরিকার্ডিয়াম আমাদের হার্ট যখন করি তখন ফার্স্ট অফ আমাদের পেরিকার্ডিয়াম করানো হয় তারপর আমরা হার্ট করি তো আমি সেই সিকোয়েন্সে আগাবো ফার্স্টে পেরিকার্ডিয়াম ক্লাসটা শেষে আমরা হার্টের একটা সিরিজ অফ ক্লাস করা হবে কারণ একটা ক্লাস অনেক বড় হয়ে যাবে সেই জন্য আমি একটু ছোট ছোট করে ক্লাস করে দিতে চাচ্ছি প্রথম আছে সে প্রথমত যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম সম্পর্কে কিছু বেসিক কথা কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছিল পেরিকার্ডিয়াম যেটা সেটা হচ্ছিল এটা হার্টের কাভারিং নট অনলি হার্ট যে গ্রেট ভেসেল যেগুলো রয়েছে লাইক আমাদের অ্যাসেন্ডিংটা পালমের ড্রাম তারপর হচ্ছে আমাদের সুপ্রেবেনা কাভার লোয়ার পোর্শন অথবা হচ্ছে আমাদের পালমের ভিন বা গ্রেট ভেসেলগুলো এত বড় একটা অংশ গ্রেট ভেসেল রুটের অংশটুকু আসলে কাভারিং দিচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম দুই নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছিল পেরিকার্ডিয়ামের ক্ষেত্রে আমাদের পেরিকার্ডিয়াম একটু পরে আমরা বলবো যে পেরিকার্ডিয়ামের দুইটা লেয়ার রয়েছে একটা ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম একটা সেরাস পেরিকার্ডিয়াম তো সেরাস পেরিকার্ডিয়ামটা পরবর্তী দুভাগে ভাগ হয় একটা হচ্ছে প্যারাটাল একটা হচ্ছে ভিসা সো আমি চেষ্টা করবো প্রত্যেকটা জিনিস রিডিং সরি আমাদের মানে কি বলে পিকচারের মাধ্যমে দেখানোর জন্য তো ফার্স্ট অফ অল বাইরের দিকে যেটা থাকে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম আর ভিতর দিকে থাকে সেরাস পেরিকার্ডিয়াম আর সেরাস পেরিকার্ডিয়ামগুলো পরবর্তী দুভাগে ভাগ হয় একটা হচ্ছে প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়াম একটা ভিসাল পেরিকার্ডিয়াম ইন্টারেস্টিং যে বিষয়টা সেটা হচ্ছিলো যে প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়ামটা হচ্ছিল ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামের সাথে একদম অতপ্রতভাবে জড়িত থাকে আর ভিসারাল পেরিকার্ডিয়ামটা হচ্ছিল আমাদের হার্টের যে এপিকার্ডিয়াম এটার সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত থাকে মানে হচ্ছিল আপনি ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম আর হচ্ছে সেরাস পেরিকার্ডিয়ামের প্যারাটাল লেয়ারটাকে আলাদা করতে পারবেন না নর্মালি আর ভিসারাল পেরিকার্ডিয়ামটাকে হার্টের এপিকার্ডিয়াম থেকে আলাদা করতে পারবেন না নর্মালি কিন্তু এই প্যারাটাল লেয়ার আর ভিসারাল লেয়ার মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে যেটাকে আমরা বলতে হচ্ছি পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি সেখানে কিছু ফ্লুইড মানে কিছু ফ্লুইড থাকে যেটা কিনা আসলে হার্টের ফ্রিকশনটাকে কিছুটা হ্রাস করে বা প্রিভেন্ট করে সো পরে ফিগারটা খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে আচ্ছা দিস ইজ দ্য আমাদের হচ্ছে হলো মায়োমেট্রিয়াম এন্ডোমেট্রিয়াম এন্ড সরি মায়োকার্ডিয়াম এন্ডোকার্ডিয়াম দিস ইজ দ্য পেরিকার্ডিয়াম সো পেরিকার্ডিয়ামের পরে দেখেন দিস ইজ দ্য আমি একটু এ করি ওকে এটা হচ্ছিল আমাদের এন্ডোকার্ডিয়াম এটা হচ্ছিল মায়োকার্ডিয়াম এটা হচ্ছিল আমাদের পেরিকার্ডিয়াম এখন পেরিকার্ডিয়ামের সাথে প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য ফাইভ সেরাস পেরিকার্ডিয়াম যেটা ওইটা যুক্ত থাকে আর হচ্ছিল এটা বাইরের দিকে হচ্ছে ফাইভ্রাস পেরিকার্ডিয়াম এটা হচ্ছিল আমাদের প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম সো প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম অ্যান্ড আমাদের হচ্ছিল বিসারাল লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম এটা হচ্ছে বিসারাল লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম এই যে এটা আর এটা হচ্ছিল প্যাটার্ন লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম মাঝখানে যে পোর্শনটুকু আছে এই যে এই পোর্শনটুকু এটা হচ্ছিল আমাদের পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি এখানে থাকতেছে ফ্লুইড সো পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড থেকে যেটা কিনা আমাদের ঘর্ষণ বা ফ্রিকশনটাকে প্রিভেন্ট করতেছে সো সিম্পলি যদি বলি তাহলে হচ্ছিল ফাইভ্রাস পেরিকার্ডিয়ামের সাথে প্যাটার্ন লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম যুক্ত থাকে এদিকে হচ্ছিল বিসারাল লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়ামটা আমাদের এপিকার্ডিয়ামের সাথে যুক্ত থাকে ওকে এবং তার নার্ভ সাপ্লাই ব্লাড সাপ্লাই সব সেম মানে সেরাস পেরিকার্ডিয়ামের ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম যেরকম নার্ভ সাপ্লাই প্যাটাল পেরিকার নার্ভ সাপ্লাই সেম আবার বিশাল পেরিকার্ডিয়াম যেরকম মানে এপিকার্ডিয়ামে যেরকম নার্ভ সাপ্লাই বিশাল লেয়ার অফ দ্য প্যাটাল পেরিকার্ডিয়াম বিশাল লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়ামের ক্ষেত্রেও নার্ভ সাপ্লাই সেম ব্লাড সাপ্লাই সেম হবে আমরা একটু করে ডিটেলস করবো এগুলো সো আমি দেখি আমি মূলত এই কন্টেন্টটা আমি বিটি ছিল সেটাই না হয়েছে আপনি বিটি চলো সেটার সাথে নিয়ে বসতে পারেন সো ফার্স্ট অফ অল কি বলছে পেরিকার্ডিয়ামটা আমাদের হচ্ছিল ফাইব্রাস এবং সেরাস দুইটা লেয়ার ধরা যাচ্ছে এবং ওম টু টু আমাদের হচ্ছে হাতটা পাল মানে কি বলে রিদম হয় তো পাল স্টেশন হচ্ছে ওম টু টু মানে কি মানে একদম জন্ম থেকে কভার পর্যন্ত সহজ বাসে যদি বলি পরের বলতে কি বলছে যেটা হচ্ছে আমাদের হার্ট একটা বাইটাল অর্গান ডেফিনেটলি তারপর হচ্ছে এটা পাল স্টেশন করতেছে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মানে এই জিনিসটা আসলে ব্রেন দ্বারা আসলে কন্ট্রোল হয় কিভাবে আমাদের নার্ভ থাকে নার্ভ মাধ্যমে তো নর্মালি হার্টের যে মানে হার্টের নিজস্ব রিদম নিজে মেনটেন করতে পারে তো যারা হচ্ছিলো এখানে একটা স্পেশাল কন্ডিশন কথা বলছে যারা মেডিটেশন বা ইয়োগা করে তারা নিজের হার্টের রিদমটাকে স্লাইটলি বা মোটামুটিভাবে কন্ট্রোল করতে পারে এটা বলা হয় তো পরবর্তী যে ইম্পর্টেন্ট টপিকে আসি
মানে হার্টের ব্রিক শব্দ হচ্ছিল কার্ডিয়াম ব্রিক অ্যাডেমিয়াস হচ্ছিল হার্টের চারপাশে বা অ্যারাউন্ড হার্ট এটা হচ্ছে ফাইব্রাস মানে ফাইব্রাস এবং সেরাসে মিলে একটা স্যাক বা একটা পর্দা মতো তৈরি করে যে যেখানে হার্ট এবং ব্রেড ভেসেলকে আই মিন ইয়ে করে রাখছে ইনক্লোজ করে রাখছে তো এই পেরিকার্ডিয়াম বা হার্টটা থাকে কোথায় আমাদের মেডিস্টাম যদি বলি আমাদের মেডিস্টামের আলাদা একটা ক্লাস রয়েছে ওটা দেখে নিতে পারেন সেখানে হচ্ছিল যে আমাদের মেডিস্টার কি দুভাগে মানে ফার্স্ট অফ দুভাগে ভাগ করছে সুপ্রি মেডিস্টারাম ইন্টি মেডিস্টারাম পরে ইন্টি মেডিস্টারাম দিয়ে তিন ভাগে ভাগ করছে অ্যান্টি মেডিস্টারাম মিডিয়াম মেডিস্টারাম অ্যান্ড পোস্ট মেডিস্টারাম তো হার্ট হচ্ছে আমাদের মিডিয়াম মেডিস্টারামের কন্টেন্ট ওকে আপনি যদি মেডিস্টাম সবই জানতে চান তাহলে মেডিস্টার ভিডিওটা দেখে নেন ক্লাস রেসে নিতে পারে তারপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছিলো যে আমাদের হার্টের মধ্যে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছিলো যে আমাদের যে যে গ্রেড পেসেলগুলো আমাদের এন্ট্রি করে এবং এক্সিট করে লাইক এন্ট্রি করে কি আমাদের হচ্ছিলো সুপ্রিয়া থাকা ইনসুপ্রিয়া থাকা অ্যান্ড পালনারি ভেইন আর এক্সিট করে বা হার্ট থেকে ছিঁড়ে যায় কোনগুলো আমাদের পালনারি আর্চ অ্যাসেমি ওটা অ্যান্ড পালনারি ট্রাম তো এইগুলো ক্যালটিমেটলি আমাদের ইনক্লোজ করে রাখছে এই ফাইব্রাস প্যারিকাডিয়ামগুলো এরপর আমাদের যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছিলো যেটা বলেছিলেন তো আগে যে প্যাটার লেয়ার এবং স্যারাস পেরিকাডিয়ামের যেটা আমাদের ইনার সারফেস মানে ফাইভ প্যারাটার লেয়ার অফ দ্য সারাস পেরিকাডিয়াম এবং ফাইব্রাস পেরিকাডিয়ামটা একসাথে যুক্ত থাকে আর যেখানে বিশাল লেয়ার অফ দ্য সারাস পেরিকাডিয়াম এবং অ্যাডহেয়ার টু দ্য আউটার লেয়ার অফ দ্য এপিকাডিয়াম সো এই লাইনটা আমাদের হচ্ছিলো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন ওকে আচ্ছা আমরা সামনে একাই তো মোটামুটি এগুলো বলা হয়ে গেছে আচ্ছা পরে যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছিলো যে আমাদের লাইক হার্টের চারপাশে আমাদের কি ফাইব্রাস পেরিকাডিয়ামতে একটা কাভারিং আছে সো কাভারিংটাকে পরবর্তীতে দেখতে অনেকটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ মনে হয় আপনার একটু খেয়াল করেন আমি একটু ট্রায়াঙ্গুলার শেপটা দেখাচ্ছি ওকে এটা হচ্ছে হলো আমাদের হার্ট ওকে সো হার্টের প্রথমত যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যদি আমি চিন্তা করি দেখুন এটা যদি আমি একটা নিচের লম্বা লাইনটা নিই এদিকটা যদি একটা লাইনটা নিই আচ্ছা এটা দেখতে কি একটা মানে ট্রায়াঙ্গুলার শেপ হয়ে নেই অবশ্যই একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ হয়েছে এবং দেখতে অনেকটা পিরামিডের মতো লাগে সো এই পিরামিডে এটা হচ্ছে তার অ্যাপেক্স ওকে এটা হচ্ছে তার অ্যাপেক্স আর এটা হচ্ছে তার বেস আচ্ছা এটা অন ইস সাইড এই দুটো হচ্ছে অন ইস সাইডে কেটে সো আমরা হচ্ছে এখন মানে এই ফাইব্রাস পেরিকার্ডিনটা যখন হার্টে কাভার করে রাখে তখন হচ্ছে হার্টে তখন এরকম একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ হয় এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কেন মানে আমরা হার্টের ক্ষেত্রে কিন্তু জানি অ্যাপেক্স হচ্ছে নিচের দিকে আমি যদি হার্টের কথা বলি হার্টে কিন্তু অ্যাপেক্স নিচের দিকে বেস উপরের দিকে মানে হার্টের বেস উপরের দিকে অ্যাপেক্স নিচের দিকে আর হচ্ছে হলো রাইটের লেফট সাইড আছে কিন্তু ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামতে যদি চিন্তা করি তখন কিন্তু উল্টা হয়ে গেছে হার্টের অ্যাপেক্স নিচের দিকে বাট ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামতে যখন কাবারিং থাকে তখন তার অ্যাপেক্স উপরের দিকে আর হার্টের বেস উপরের দিকে কিন্তু ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামতে যখন কাবারিং থাকে তখন বেসটা নিচের দিকে থাকে সো এই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে সো ফার্স্ট অফ অল আসে আমাদের অ্যাপেক্স অ্যাপেক্সটা কী দেওয়ার ফর্মেশন করছে অ্যাপেক্স ইজ ফ্রম দ্য অ্যাট দ্য লেভেল অফ স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল সো এই স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল জিনিসটা কি এই যে আমাদের দিস ইজ দ্য স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল সো এইটা হচ্ছে স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল লেভেল সো এই লেভেল বরাবর থাকতে চান আমাদের অ্যাপেক্সটা ফর্মেশন করছে সো ইট ইজ ফিউজড উইথ দ্য রুট অফ দ্য গ্রেট বেসেল উইথ পেরিকার্ড পি ট্র্যাক অ্যান্ড ফাঁসা সো আমাদের হচ্ছে এটা কী দ্বারা ফর্মেশন অ্যাপেক্সটা অ্যাপেক্সটা ফর্ম হচ্ছে দেখান এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে সুপ্রিয়া ভানাকা বা এটা হচ্ছে এসে নিয়ে ওটা আর চুকা ওটা এটা হচ্ছে আমাদের পালমারি ট্রাঙ্ক সো এই হচ্ছে হলো গ্রেট পেসেল যেগুলো আছে ওগুলো রুট দিয়ে হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপেক্সটা ফর্মেশন সেটা বলছে যে অ্যাপেক্স ইজ ফর্ম বাই দ্য রুট অফ দ্য গ্রেট পেসেল এবং প্রি ট্রাকেল একটা পাশা থাকে ওইটা দিয়ে কিন্তু অ্যাপেক্সটা ফর্মেশন হয় বেস্টটা কী দেওয়ার ফর্মেশন হয় বেস্টটা ফর্মেশন সেন্ট্রাল টেন্ডেন অফ দ্য ডায়াফ্রাম সো দিস ইজ দ্য সেন্ট্রাল টেন্ডেন অফ দ্য ডায়াফ্রাম এই সেন্ট্রাল টেন্ডেন অফ দ্য ডায়াফ্রাম দিয়ে আমি যদি একটু মার্ক করি সো এটা হচ্ছিল আমাদের এই যে এটা হচ্ছিল আমাদের বেসটা সো বেসটা ফর্মেশন করছে কি দা দিস ইজ দ্য বেস সো বেসটা ফর্মেশন কি এটা হচ্ছে আমাদের বেস তো বেসটা ফর্মেশন করছে কি আমার টেন ডায়াফ্রম ইজ সেন্ট্রাল টেন অফ দ্য ডায়াফ্রম যেটা ওটা দেয় আমাদের বেস ফর্মেশন হচ্ছে সো বেস ইজ ফর্ম বাই দ্য সেন্ট্রাল টেন অফ দ্য ডায়াফ্রম ওকে তারপরে যদি চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এন্ট্রেডি মানে আমরা কার কথা বলতেছি ফাইভ প্লাস পেরি
pericardial ligament act as inferior sternal pericardial ligament so a dui ta ligament dara amader hocche na eje superior superior sternal superior sternal pericardial ligament act as inferior sternal pericardial ligament jeta kina heart er sathe je sternum er sathe jukto hocche superiorly superior jukto hocche act as inferior jukto hocche ki inferior sternal pericardial ligament dara to amra je chinta kori anterior likhi thake anterior theke hocche amader lower end of the sternum body the upper and the lower end body of the sternum should be the superior inferior sternum pericardial ligament dara okay ligament the jukta thakbe fine ebare eshe hocche amader posterior likhi thake posterior likhi thakbe posterior thakbe hocche eje eta jodi amar heart hoy tar tar pichhone diye ki ache pichhone theke first of group er dike track er naam ta chilo naam pore du bhage bhag hoye chilo principal bronchus tar pore tar pichhone ki chilo isu bhagas chilo isu bhagas e char pashe hocche bibhinno nerve plexus function korche eta motamoti so amader hocche ki content ki ache principal bronchus e isu bhagas with nerve plexus ebong disinthesis aorta so this is the eta cut kora hocche disinthesis aorta eta isu bhagas ebong eta trachea trachea theke amader bronchus e convert hoyeche so principal bronchus ache pichhone isu bhagas ache sathe nerve plexus e je holo thala dekhte chen eglo chilo nerve plexus function korche এবং আমাদের এটা ট্র্যাক ইন লিনো দেখানো হচ্ছে নার্ভ প্লেক্সাস সেন্টার ফর্মেশন করে এবং পিছনে দিয়ে থাকে ডিসিনথ্রোসিক অর্ডার সো পোস্টিয়র এই সেন্ট জিনিসটা থাকতেছে যে বলা হলো তারপরে যে চিন্তা করে আমাদের অন ইস সাইডে কি আছে অন ইস সাইড হচ্ছে আমাদের লাংস রয়েছে লাংসে ফুল সারফেসটা লাংসে সবুজে লাংসে যাবার সাথে ফ্লোরা দ্বারা কভার হয়ে থাকে সো ফ্লোরার মধ্যে যেটা মিডিস্টিনাম ফ্লোরা ওইটা আসলে আমাদের হার্টের অন ইস সাইড বা পাশাপাশি থাকে রাইট এন্ড লেফট সাইডে এখানে হচ্ছে আমাদের কোন নাভটার নাম আছে সেই রিকারেন লেনজিয়াম নাম সো রিকারেন লেনজিয়াম নাভ এখানে থাকবে আর কিছু আটে থাকবে আমরা পরে থেকে এটা ভালো বুঝতে পারব এই দেখেন এখানে হচ্ছে আমাদের এই যে এটা যে ভেসেলটা ভেসেলের নাম কি ফ্রেনিক নাভ ভেনিস নিচে নাম আছে সাথে পেরিকার্ডিও ফ্রেনিক আর্টারি এন্ড ভেসেল আমরা হচ্ছে হলো এখানে আগে থেকে মার্ক করে রাখছি এই যে আমাদের এই পাশে কি থাকতেছে এই যে ফ্রেনিক নাভ থাকতেছে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে হলুদ হচ্ছে ফ্রেনিক নাভ আর যে আর্টারিটা নাম দিতেছে সেটা হচ্ছে পেরিকার্ডিওফ্রেনিক আর্টারি যে বেইনটা নাম আছে সেটা হচ্ছে পেরিকার্ডিওফ্রেনিক বেইন ওকে আর হচ্ছে এই পাশটা নাম দিতেছে কি লিকার লেনজের নাভটা ছিল আর হচ্ছে হলো মোটামুটি এগুলো আর যে ফ্লোরাটা সেটা হচ্ছে মিডিস্টেনাল যে মিডিস্টেনাল ফ্লোরা মিডিস্টেনাল পার্ট অফ দা প্যাটাল ফ্লোরা ওকে সো আমরা যদি চিন্তা করি অন ইস সাইড কি থাকে অন ইস সাইড থাকে হচ্ছে হলো মিডিস্টেনাল ফ্লোরা মিডিস্টেনাল সারফেস অফ দা লাংস ফ্রেনিক নাভ এন্ড পেরিকার্ডিও ডায়াফ্রামেটিক ভেসেল আমি চেষ্টা করতেছি প্রত্যেকটা কথাকে ফিগারের মাধ্যমে বা পিকচারের মাধ্যমে দেখানোর জন্য যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওকে তারপরে যদি চিন্তা করি যে আমাদের হচ্ছে এই যে মানে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম এটার লাভটা কি আমার বেনিফিটটা কি বেনিফিটটা হচ্ছে হলো লাভ মানে আমাদের যে হার্টটাকে হার্টটাকে অনেক বেশি পরিমাণে ইন ওভার ইনফ্লেটেড বা খুব বেশি পরিমাণ ভলিউম হতে দেয় না ওভার ভলিউম হতে দেয় না এতে করে কি হয় আমাদের এটার ওভার এক্সপ্যানশন দা হার্টটাকে প্রিভেন্ট করে সেটা বলছে যে খুব বেশি ওভার ফিল্টেড হইতে আছে না এতে করে প্রিভেন্ট ওভার এক্সপ্যানশন অফ দা হার্ট আচ্ছা তো গেল ফাইব্রাস এবার স্যাটাস পেরিকার্ডিয়াম কি দুটো লেয়ার ছিল একটা প্যাটাল ছিল একটা বিসাল লেয়ার ছিল তো স্যাটাস পেরিকার্ডিয়াম কি দ্বারা আসলে লাইনিং থাকে লাইনিং বাই দা মেজো থেলিয়াম ওকে আচ্ছা আউটার লেয়ার অফ দা প্যাটাল পেরিকার্ডিয়াম যেটা সেটা হচ্ছে ফাইব্রাস এর সাথে যুক্ত থাকে ফাইব্রাস টাইম অনেকবার বলছি আর ইনার লেয়ার অফ দা বিসাল পেরিকার্ডিয়াম যেটা সেটা হচ্ছে এপিকার্ডিয়ামের সাথে ফিউজ থাকে এক্সেপ্ট কোন জায়গাতে বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে কার্ডিনাল কার্ডিয়াক যে গ্রুপগুলো আছে এন্ড কার্ডিয়াক গ্রুপগুলো কি আছে এই যে এই ফিগারটা দেখেন এই যে আমাদের হচ্ছে কার্ডিয়াক গ্রুপ কোন নামে আমাদের কার্ডিয়াক গ্রুপ শব্দটা ভালো পায় কোথায় আমাদের যে ভেইন এবং আর্টারি মানে হার্টের যে আর্টারি সাপ্লাই ভেনাস ডিমিস ওটা নিয়ে আমাদের হচ্ছে হলো দুইটা ভিডিও রয়েছে আপনি ওই ভিডিওটা চেক করতে পারেন ওখানে হচ্ছে আমরা হার্টের আর্টারি সাপ্লাই এবং ভেনাস ডিমিস দিয়ে কথা বলছি তো এই যে আমাদের ফার্স্টে অ্যান্টিরিয়ার থাকে কি আমাদের অ্যান্টিরিয়ার ইন্টার ভার্টিক্যাল গ্রুপ থাকে ওটা কন্টেন্ট কি ওটা কন্টেন্ট থাকে হচ্ছে আমাদের গ্রেট সরি আমাদের অ্যান্টি ইন্টারভেন্টিকুলার ব্রাঞ্চেস অফ রাইট মিস লেফট কর্নারের আর্টারি ব্রাঞ্চ থাকে সাথে থাকে হচ্ছে আমাদের একটা বেইন থাকে গ্রেট কার্ডিয়াক বেইন থাকে সো এই যে বেইন এবং আর্টারি যাচ্ছে আমাদের একটা গ্রুপ দিয়ে ওই গ্রুপটার মধ্যে আমার হচ্ছে হলো মানে যদি বলি যে অ্যাজ এ হোল স্যারাস যে মানে বিশাল লেয়ার অফ দ্য স্যারাস পেরিকার্ডিয়াম ফুলটাই এপিকার্ডিয়ামের সাথে একদম ফিউজ থাকে এক্সেপ্ট এই কার্ডিয়াক যে গ্রুপগুলো আছে গ্রুপগুলো বাদ দিয়ে এখান দিয়ে যেহেতু আমাদের ভেসেল যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের এই ভেসেলগুলো থাকবে ইন বিটুইন এপিকার্ডিয়াম এবং বিশাল লেয়ার অফ দ্য প্যাটাল পেরিকার্ডিয়াম 
সো এটা মাসখানে গ্রুপ দেন মানে গ্রুপটার মধ্যে তখন আমি একটা ব্রিজের মতো ফর্মেশন দেব আমি যদি এম এফ দেখাই যে ধরুন জিনিসটা হচ্ছিল এই পাশে যাচ্ছে এবং ওইটা এরকম ব্রিজের মতো থাকবে ঠিক আছে তো এটার ভিতর দিয়ে আমাদের ব্যাসেলগুলো চলে যাবে এই যে এটার ভিতর দিয়ে আমাদের ব্যাসেলগুলো চলে যাবে সো এইটা হচ্ছিল যেটা নিচে দেখতে সেটা হচ্ছে এপি কার্ডিয়াম আর যেটা উপরে দিয়ে গ্রুপের মতো ফর্মেশন করছে সেটা হচ্ছিল আমাদের বিসাইল দিয়ে আমাদের প্যারাটাল প্যারাকেটাম যেটা মাঝখানে আমাদের ব্যাসেল যাবে সো এই জিনিসটা কি আমাদের গ্রুপটা ঠিক আছে এই যে এই গ্রুপটা হচ্ছিল এইটা এই গ্রুপটা হচ্ছে এটা এটার ভিতর দিয়ে ব্যাসেল যাচ্ছে উপরে দিকে বেসেল ইয়ার আর নিচে দেখতে হচ্ছে প্যারাটাল ইয়ার আর অন্য জায়গাগুলোতে লাইক এখানে কীরকম অবস্থা এখানে হচ্ছে হলো আমাদের এরকমভাবে ফিউজড মানে এটার উপরে একদম ফিউজ এখানে কোনো আলাদা কোনো গ্যাপ নেই এপি কার্ডিয়াম এবং বিসাইল দিয়ে আমাদের প্যাটাল পেরি কার্ডিয়ামে বাট এই গ্রুপগুলোতে এসে একটু গ্যাপ থাকে যেখান দিয়ে আমাদের প্যাসেলগুলো যাচ্ছে আশা করি বুঝতে পারছেন সো অ্যাকসেপ্ট দ্য গ্রুপ দিলে তো অন্য জায়গাতে আমাদের হচ্ছে হলো স্যাপারেট থাকে না ওকে তো টু লেয়ার অফ দ্য আমাদের কন্টিনিউস তো আসলে দেখে এই দুটো লেয়ার যেটা সেটা কন্টিনিউস থাকে কত পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে হলো অ্যাসেন্ডিং এ অর্থাৎ পারমানেন্ট রান মানে যে রুট অফ দ্য যে মানে গ্রেড বেসেল আছে ওই পর্যন্ত আমি যদি দুইটা লেয়ার কন্টিনিউশন থাকে পরে কোথায় যদি আসি সেটা হচ্ছে আমাদের মানে প্যারাটাল এবং বিসেল লেয়ার অফ দ্য সেলাস পেয়ে কিন্তু মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে যে পটেনশিয়াল স্পেস ওই স্পেসে আমাদের কি প্যারাটাল একটু আগে যে ফিগেটা দেখাতে চান এখানে আমার দেখানো হচ্ছে যে প্যারাটাল আর বিসেল লেয়ার মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে এই গ্যাপটা পেয়ে কার্ডিয়াল ক্যাপে যে বলতো এখানে ফ্লুইড থাকে নামটা কি পেয়ে কার্ডিয়াল ফ্লুইড এই ফ্লুইডটা আমাদের ফ্রিকশন হওয়াটাই ডিপেন্ড করে বা স্মুথলি আমাদের হার্টটাকে পাম্প করতে সাহায্য করে ওকে এবার আসে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে হার্টের পেরি কার্ডের মধ্যে দুটা সাইনাস আছে একটা হচ্ছে ট্রানভার্স সাইনাস একটা অবলিক সাইনাস তো ট্রানভার্স সাইনাসটাকে ট্রানভার্স সাইনাস যদি এক কথায় বলি আমাদের যে আর্টারিয়াল টিউব আছে এবং ভেনাস টিউব আছে দুইটা মাস্কের যে গ্যাপটা ওটি ট্রানভার্স সাইনাস সো দেখেন এই যে এটার সামনে দিকে যে থাকতে হচ্ছে আর্টারিয়াল টিউব পিছন থেকে ভেনাস টিউব দুটো মাস্কের যে গ্যাপটা থাকে এটা ট্রানভার্স সাইনাস সো আর্টারিয়াল টিউবের সামনে যদি আমি বলি ট্রানভার্স সাইনাসের সামনে কী থাকে সামনে থাকবে আর্টারিয়াল টিউবটা আর্টারিয়াল টিউব কী কী ধরে করিত আমার অ্যাসেন্ডিং ইয়োটা অ্যান্ড পালনারি ট্রাম এই দুটো হচ্ছে আমাদের আর্টারি আর পিছনে কী থাকবে পিছনে থাকবে হচ্ছিল ব্যানাকাবো থাকবে এবং পালনারি পেন থাকবে আর দুই পাশে তো আমাদের পেরি কার্ডিয়াম সরাসরি ওপেনিং থাকবে সো আমি দেখি কী বলছে যে এপি কার্ডিয়াম ইজ দ্য রুপ মানে গ্রেড বেসেন থাকবে সেলটিভিটি সো আর্টারিয়াল টিউব ইনক্লুজ দ্য আর্টারিয়াল টিউব কী কী ধরে করিত অ্যাসেন্ডিং ইয়োটা পালনারি ট্রাম সেটা আর্টারিয়াল টিউব আর ব্যানাস টিউব কী পালনারি পেন এবং আমাদের হচ্ছে ভ্যানাকাবা থাকতেছে সো দুটা মাস্কার থাকতে হচ্ছে ট্রানভার্স সাইনাস সো এটা ডেভেলপমেন্ট করে কেন ডেভেলপমেন্ট করে তোমার হচ্ছিল আমাদের ট্রানভার্স সাইনাস ডেভেলপমেন্ট করতে পারি এবার আসলে ট্রানভার্স সাইন বাউন্ডারি থাকি তো হরিজেন্টাল গ্যাপ বিটিন দ্য আর্টারিয়াল টিউব ব্যানাস টিউব এন্ডারে থাকতে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ইয়োটা পালনারি ট্রান পোস্টারে থাকতে হচ্ছে যেটা বললাম সেটাকে অন ইস সাইড থাকতে হচ্ছে কি পেরিকার্ডেল ক্যান্ডি সো আমি যদি এই পাশে এই পাশে চিন্তা করি কী থাকবে পেরিকার্ডেল ক্যান্ডি থাকবে ওকে আশা করি বুঝতে পারছি সো ওপরে থাকতে হচ্ছে আর্টেল টু নিচে ম্যানাস টু তো এটা মাঝখানে যাবে আর অবলিক সেনাস জিনিসটা কি অবলিক সেনাস তেমন কিছুই না আমাদের হচ্ছে হলো যে পালমারি যে বেন আছে চারটা ওই চারটা পালমারি বেনের মাঝখানে যে গ্যাপটা একটা অবলিক সেনাস ফর্মেশন হবে এটা থাকে কোথায় এটা থাকে হচ্ছিলো লেফট এড ট্রেনের পোস্ট্রেনি তো আমাদের পালমারি বেন কোথায় এসে অপেন করবে লেফট এড ট্রেনের লেফট এড ট্রেনের পোস্ট্রেনি চারটা যে বেন ওপেন করবে পালমারি বেন এই চারটা বেনের মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে এই যে এই গ্যাপটা এই যে গ্যাপটা আলটিমেটলি এটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই যে গ্যাপটা এইটা যে গ্যাপটা এটা থাকতেছে আমাদের একটা বিন একটা থাকতেছে আরেকটা বিন এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা বিন এটা যে একটা বিন তো টোটাল পালনের বিন চারটা তো চারটা পালনের বিনের মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে ওখানে আমাদের অবলিক সেনাস ফাংশন হবে সো এটা অবলিক সেনাস তো আমরা পিছন দিকটা যদি দেখি আর সুন্দর করে দেখতে পাবো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের দুইটা চারটা পালনের বিন লেফট এড ট্রেন পিছনে ওপেন করছিল এর মাঝখানে যে গ্রুপটা এটা হচ্ছে আমাদের যে সাইনাসটা ফর্মেশন অবলিক সেনাস সো আমি যদি এখন বলি যে অবলিক সেনাসের সামনে কী থাকবে যেহেতু পোস্ট্রিলি থাকবে অবলিক সেনাস তার মানে অ্যান্টেলি থাকবে কি লেফট এড ট্রেন নিজেই থাকবে আর পোস্ট্রিলি কী থাকবে সো আমাদের মানে এটা কি গ্রুপটা হচ্ছিলো তাহলে পিছনে থাকবে কি ফাইব্রাস পেরি ক্যাডেমি থাকবে কারণ এই গ্রুপের পিছনে তো আলটিমেটলি পেরি ক্যাডেমের কাবারিনটা আসছে স্টিল নাও সো মানে জিনিসটা হচ্ছিলো তার সামনে থেকে থাকতে হচ্ছে হচ্ছিলো লেফট এড ট্রেনটা যেহেতু জিনিসটা হচ্ছিলো এটার পিছনে লাইক এই হাতে য
পেকে দিন দিয়ে সামনে থাকবে লিফটেড টিয়ার সো সামনের দিকে থাকতেছে এন্ট্রিলি বাই দ্য লিফটেড টিয়ার পিছনে থাকবে প্যাটার্ন লেয়ার অফ দ্য পোস্টারি প্যাটার্ন লেয়ার অফ দ্য পেরিকার্ডিয়াম এন্ড ইস্যু থাকবে রাইট এন্ড লেফট সাইডে থাকবে কি পেরিকার্ডিয়াম থাকবে আচ্ছা তারপরে যদি চিন্তা করি তাহলে সে এই অবলিক সাইনাস আমার ইম্পর্টেন্সটা কি বা অবলিক সাইনাসটা তৈরি হয় কেন অবলিক সাইনাসের ইম্পর্টেন্স যেটা সেটা হচ্ছিল যে এটা হচ্ছে লিফটেড টেমটাকে মানে ব্লাড প্রয়োজনের থেকে একটু বেশি নিতে সাহায্য করে যদি প্রয়োজন লাগে সে একটু মানে গ্যাপ থাকে এই গ্যাপে সে আর ওভার ফিল হতে পারে তো লিফটেড টেম প্রয়োজন সাপেক্ষে সে মানে একটা ফ্রি স্পেস পায় এখানে চাইলে একটু বেশি ব্লাড নিয়ে সে থাকতে পারে যেহেতু ফ্রি স্পেস আছে তো এটা হচ্ছিল মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আর এটার সম্পর্কে যদি বলি ডেভেলপমেন্ট করে তুলবো জাস্ট পোস্ট পিছন জিনিস বলছি যে দুইটা মানে যখন বেনা কাপড়গুলো বড় হতে থাকে তখন চারটা বেনে মাছ থাকে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় এই যে আমাদের পেরিকার্ডিয়াম যে রিফ্লেক্স অল দ্য ফুল ইজ পাবলিক সেনাস আলটিমেটলি পিছন দিকে থাকতে আছে লেফটের জন্য পিছন সো বেন স্প্রেড আউটের কারণে আলটিমেটলি সেনাসটা ফর্মেশন হয়েছে সো আলটিমেটলি ফর্মেশনগুলো আলটিমেটলি নেক্সট আছে পেরিকার্ডিয়ামের কন্টেন্ট কী অবলিক সেনাসটা বুঝতে পারছেন অবলিক সেনাসের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা কনফিউশন করে এটা তার বাউন্ডারি কন্টেন্ট অবলিক সেনাসের সামনে থাকবে লেফটের জন্য পিছনে থাকবে হচ্ছে হলো আমার যে পেরিকার্ডিয়ামের যে লেয়ারটা ছিল ওটা থাকবে বুঝতে পারছো তো আলটিমেটলি অনেক সাইড তো আলটিমেটলি আমাদের হচ্ছে হলো বাকি যে বেসন গুলো আছে লাইক হচ্ছে আমাদের পালমানি বেইন এর টার্মিনাল পোষণ থাকবে মানে যে যে বেইন আর্টারি গুলো ভিতর থেকে আমার হার্টে এন্ট্রি করবে বা এক্সিট করবে সব দিয়ে লাস্ট পোষণ থাকবে যদি বলি অ্যাসেন্ডিং ওয়াটার একদম সবার প্রক্সিমাল পার্ট তারপর বলে অ্যাসেন্ডিং ওয়াটার তারপর হচ্ছে পারমানেন্ট ট্রান্সিট প্রক্সিমাল পার্ট তারপর হচ্ছে হলো আমাদের ইনফেবেনা কাবার একদম ডিস্টাল পার্ট সুপ্রেবেনা কাবার সবাই লাস্টের পার্ট তারপর হচ্ছে হলো আমাদের পারমানেন্ট বেরিয়ে সবাই লাস্টের পার্ট সো এরকম আমরা বলতে পারি যে এগুলোর ইনস যেগুলো শেষ হবে সেগুলো লাস্টের পার্ট যেগুলো শুরু হবে যেগুলো প্রথম প্রথম পার্ট থাকবে পেয়ে কাটে মাঝখানে জাস্ট একটা কাবারিং থাকে আর কি আচ্ছা ব্লাড সাপ্লাই কি ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে হলো পেরিকার্ডিয়ামে এখন একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে পেরিকার্ডিয়ামের ব্লাড সাপ্লাই বলতে আমরা আসলে প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়াম এবং ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম ব্লাড সাপ্লাই বলি বিশাল পেরিকার্ডিয়াম ব্লাড সাপ্লাই করি না কেন কারণ বিশাল পেরিকার্ডিয়ামের ব্লাড সাপ্লাই আর হার্টের ব্লাড সাপ্লাই সেম বা উল্টাবার বললে হার্টের যে ব্লাড সাপ্লাই বিশাল পেরিকার্ডিয়ামের ব্লাড সাপ্লাই একই তো আসলে ফাইভ আবার অন্যদিকে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম এবং প্যারাটাল অফ দ্য বিশাল সারাস পেরিকার্ডিয়াম দুইটা ব্লাড সাপ্লাই সেম তো জন্য আলটিমেটলি আমাদের ফাইব্রাস এবং প্যারাটাল অফ দ্য প্যারাটাইল লেয়ার অব দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম ব্লাড সাপ্লাই কি মেইনলি যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি ডিসিলিং থোরাসিক আর্টার এখন ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি থেকে একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছিল মানে পেরিকার্ডিও ফ্রেনিক আর্টারি সো আলটিমেটলি যদি বলি তাহলে তিনটা ব্লাড সাপ্লাই আছে ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি পেরিকার্ডিও ফ্রেনিক আর্টারি এবং ডিসিলিং থোরাসিক আর্টার সো এখন হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে মানে আমাদের বেনাস ডেন্স কি বেনাস ডেন্স কস কোনিং টু আদার দ্যাট মিন্স আমাদের ইন্টারনাল থোরাসিক বেইন ब्लाड स সে নিজে বেরিয়ে আসছে সেটা দেখানো হয়েছে আর কি আমাদের ইন্টারনাল থ্রোসি কার্ট্রি মাস্কো ফেনি কার্ট্রি এই দুটি আমাদের ব্লাড সাপ্লাই দেয় আর পিছন দিকটা দিচ্ছে আমাদের আর ডিসিজন থ্রোসি কেওটা এরকমটা অবশ্যই হচ্ছে এটা আমাদের প্যাটার্ন লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম এবং ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম ব্লাড সাপ্লাই আচ্ছা আমাদের নার্ভ সাপ্লাই কি নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আমাদের সেরাস লেয়ার যেটা মানে সেরাস লেয়ার যে বিশাল লেয়ারটা ওখানে কিন্তু আমাদের ব্লাড নার্ভ সাপ্লাই কি সিম্পেথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্পেথেটিক ওখানে কিন্তু কোনো প্রকার সোমাটিক নার্ভ সাপ্লাই নেই বাট প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম এবং ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামে আমার সোমাটিক নার্ভ সাপ্লাই আছে সোমাটিক নার্ভ সাপ্লাই দিয়ে হচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভ এখন ফ্রেনিক নার্ভের রোগ পেলেও ইনভেরিবেলি জিজ্ঞাসা করা হয় টিচাররা যদি মানে ফ্রেনিক নার্ভ শব্দটা শুনে সাথে সাথে নেক্সট প্রশ্ন থেকে ফ্রেনিক নার্ভ রোগ পেলো করতো সার্ভাইকেল থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ আমি এখানে উল্লেখ করছি আশা করি আচ্ছা উল্লেখ করি নাই ফ্রেনিক নার্ভ রোগ পেলো হচ্ছে সার্ভাইকেল কারণ হচ্ছিল এই রুটগুলো থাকার জন্য কিন্তু আমাদের হচ্ছিল মানে কার্ডিয়াক যে পেইন্ট আছে 
ওইটা কিন্তু হচ্ছিল আমাদের ওই স্পেসিফিক ডার্মাটোমাস আমরা ফিল করতে পারি সো এটা পেইন সেনসিটিভ একটা পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট কি সেটা হচ্ছিল যে এপিকার্ডিয়ামের ক্ষেত্রে এটা অটোমিক সাপ্লাইতে এখানে পেইন সেনসিটিভ না সো এপিকার্ডিয়াম যেরকম পেইন সেনসিটিভ না বাই দিস টাইম এটাও সত্য যে আমাদের ভিসার লেয়ার অফ দা প্যাটার্ন পেরিফেরি ভিসার লেয়ার অফ দা সেরাস পেরিফেরিয়াম কিন্তু আমাদের পেইন সেনসিটিভ না তো বাট ফাইব মানে ফাইব্রাস লেয়ার এবং প্যাটার্ন লেয়ার অফ দা সেরাস পেরিফেরিয়াম হচ্ছিল মানে পেইন সেনসিটিভ সো কার্ডিয়াক পেইন যেটা সেটা ব্যাক হ্যান্ড সেলটিভিটি সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা মানে কার্ডিয়াক যেটা পেইন হয় সেটা হচ্ছে ওই দিক আমরা কার্ডিয়াক মাসেল অর ভেসেল অফ দা হার্ট আচ্ছা ডেভেলপমেন্টটা কোথায় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেপ্টাম টান পারসন সো অনেক সময় স্যার জিজ্ঞাসা করে দেবে যে সেপ্টাম টান পারসন থেকে আর কি কি সাবস্টেন্স বা আর কি কি সাবস্টেন্স না আর কি কি অর্গান বা কন্টেন্ট ডেভেলপ করে সো একটা সেন্ট্রাল ডেন তো ডেভেলপ হয় হার্ট হার্টের ফাইব্রাস পেরিকেটেন তো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেপ্টাম টান পারসন থেকে এর বাইরে সেন্ট্রাল ডেন তো ডেভেলপ ফ্রম তারপরে হচ্ছে ব্যান্টাল মেসেল ডিভিটরি হচ্ছিল সেলসি ফর্ম লিগামেন অ্যান্ড লেজারমেন্ট ফর্ম এটা হচ্ছে লিভারে থাকে তারপরে হচ্ছে কাফ পার্সেল তৈরি হয় এবং ভিসার পেয়েটের জন্য লিভার তৈরি হয় সো এই পোর্শনগুলো সেটা দেখে রাখতে পারেন যে সেপ্টাম টান পার্সেল থেকে আর কি কি কন্টেন্ট ডেভেলপ করে বা ডেলিভারি করে তারপরে এবারে যেটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্ট যদি বলি যে হার্টে যদি আমার একটা যে পটেন্সিয়াল স্পেস ছিল প্যারাটাল লেয়ার এবং ভিসার লেয়ার মাঝখানে ওটা ছিল আমাদের পেরিক্যাটাল ক্যাভিটি সো কোনো কারণে যদি ওই ক্যাভিটিতে ফ্লুইড বেড়ে যায় বা অনেক বেশি ফ্লুইড জমা হয় তখন বলি পেরিক্যাডাল ইফিউশন এটা একটা শব্দ বলে পেরিক্যাডাল ট্যাম্পোরে সো পেরিক্যাডাল ইফিউশন হলে আমরা হচ্ছিল মানে এই ফ্লুইডটা আমরা একজামিনেশন করার জন্য বা বেশি ফ্লুইড হলে এটা তো আলটিমেটলি হার্টকে কমপ্লেস করবে সো হার্টটা ঠিকঠাকভাবে পাম্প করতে পারবো না সেই জন্য আমরা ফ্লুইডটা বের করতে পারবো সো বের করার জন্য দুইটা রাস্তা আছে একটা হচ্ছিলো এই যে আমি যদি একটু এরকম অ্যাড করি ওকে একটা রাস্তা যেটা সেটা হচ্ছিল আমাদের যে স্টার্নাম যেটা রয়েছে এটা ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য স্টার্নাম মানে লেফট ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য স্টার্নাম আর হচ্ছিল যে কোস্টাল যে মার্ক কোস্টাল যে মার্জিন রয়েছে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেল বরাবর আমরা হচ্ছিল পেরিকার্ডিয়াম মানে পেরিকার্ডিয়ামে যাবো তারপর সেখানে আমরা সেখান থেকে ফ্লুইড নিতে পারি অথবা ফিফথ এবং সিক্স ইন্টারপোস্টাল যে স্পেস আছে এই স্পেস বরাবর আমরা হচ্ছিল এন্ট্রি করে আমরা হচ্ছিল ফ্লুইডটা নিতে পারি সো ওইটে বলছে দেখেন আমাদের হচ্ছিলো যে লেফট ফিফথ এবং সিক্স ইন্টারপোস্টাল স্পেস জাস্ট লেটার টু দ্য স্টার্নাম বরাবর আমরা এন্ট্রি করতে পারি এই যে এই বরাবর এই দুটা দিয়ে অথবা আমাদের হচ্ছিলো জিফেট প্রসেসের থেকে আলটিমেটলি আমাদের লেফট পোস্টার যে মার্জিন রয়েছে এই বরাবর নিটটা আমরা এন্ট্রি করতে পারি এখান দিয়ে আমরা এবার ফ্লুইড নিই সো এই ফ্লুইডটা নিয়ে হওয়ার মানে ফ্লুইডটা এক্সপ্রেশন করা লাগে না একটা স্টাডি করার জন্য লাগে আর দ্বিতীয়ত বেশি ফ্লুইড থাকলে আমরা হার্টকে কম্প্রেস করে রাখবে তখন হার্ট পাম্প করতে পারবো না নর্মাল ভাবে আর একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি সেটা হচ্ছিল যে যদি কোনো কারণে আমাদের লেফটের টিমটা ইনলার্জ হয় তাহলে সে হচ্ছে ইস্যু ফ্যাগাসকে প্রেশার দেয় সো ইস্যু ফ্যাগাস যদি প্রেশার দেয় তাহলে আমরা মানে ডুব কিনতে বা খাবার খাইতে কষ্ট হবে তখন তাকে বলতেছে আমরা কি ডিসফেজিয়া ডিসফেজিয়া নাকি ডিফিকাল্ট ইন দা ডিগ্লুটেশন বা ডুব কিনতে আমার হচ্ছিলো কষ্ট হবে তখন হচ্ছিল আমাদের ডিসফেজিয়া হবে সো এই হচ্ছে মোটামুটি পেরিকাডেম সম্পর্কে কথাবার্তা সো কার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কমেন্টে লিখে দেন আমি উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার অবশ্যই আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেব ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আসসালাম